안녕하세요 계획 있는 여행 연우입니다 제가 오늘 싱가포르에서 첫 번째 여행지로 소개시켜 드릴 곳은 이곳 창이 주얼과 이스트 코스트입니다 이곳 주얼과 이스트 코스트가 메인 관광지라고 하기는 조금 어려울 수도 있어요 하지만 색감 있고 즐거운 하루를 보내기에는 부족함이 없다고 저는 생각을 하고 영상이 가이드 영상이기 때문에 시간 순서대로 배열되어 있지 않다는 점 말씀드리고 싶고요 첫 번째 창의 주얼과 이스트 코스트 영상으로 시작하겠습니다 일단은 지하 2층부터 여기 5층까지 총 7개 층으로 나눠져 있지만 사실상 2층과 3층을 같이 쓰고 있습니다 그래서 총 6개 층으로 나눠져 있고 일단 지하 2층부터 4층까지 식당들이 다 있거든요 그리고 이 식당들도 이제 프랜차이즈로 꽤나 유명한 글로벌 기업들도 되게 많고 싱가포르 자체 브랜드인데 프랜차이즈로 유명한 음식점들이나 그런 브랜드들이 많이 입점이 돼 있더라고요 지하 2층이랑 지하 1층은 거의 푸드코트로 되어 있는데 지하 2층 같은 경우에는 그 푸드코트 이외에도 되게 큰 마켓이 하나 있더라고요 그게 굉장히 좀 인상이 깊었고 이제 레벨 1 1층으로 올라오면 이제 그 저쪽 공항 터미널이랑 이어지는 곳으로 이제 나오게 되는데 공항 터미널에서 이어지는 곳에 나오자마자 보이는 것이 이제 꽤나 중고가들의 브랜드들이나 주얼리들이 굉장히 많았고 그 다음에 역시나 커피숍들이, 커피숍들이나 음식점들이 있었어요. 2층, 2층인데 사실 복층을 쓰고 있어서 레벨 2겸 레벨 3인 곳이죠. 거기 같은 경우에는 스포츠 브랜드들이 상당히 많았고 그 다음에 스타벅스, 스타벅스 리저브 매장이 있었는데 역시나 제가 좋아하는 레벨 4 같은 경우에는 약간 즐길 거리가 조금 많은 중간중간에 이제 막 뽑기를 하는 곳이라든지 뭐 포켓몬 센터가 또 있더라고 포켓몬 센터라든지 뭐 피규어를 파는 곳이라든지 뭐 이런 곳들이 되게 많았고 5층 같은 경우에는 여기가 메인이죠 여기 이제 어트랙션들 할수 있는 것들이 쭉 있고 술 한잔 하면서 이제 여기 전체를 즐길 수 있는 바들도 있더라고요 여기가 분위기가 이제 밤이 되면 180도 달라진다고 하는데 이제 그 분위기를 좀 있으면 느껴볼 수 있을 것 같고 그리고 여러분들이 많이 궁금해하실 레이저 쇼는 몇 시에 하냐 레이저 쇼는 8시에 한 번, 9시에 한번총두번 번 이루어지고 있다고 합니다 여기는 워킹넷이라는 곳이고 아까 입구를 보여드렸지만 우와우 이 네트 위를 걷는 거거든요 근데 이게 걷다 보면 정신이 아득해집니다 밑에가 보이거든 우와 예스 우와 마이 갓 나만 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 떨수 없지 밑에서 봤을 때는 뭐 어떨까 싶었는데 와 높이가 장난 아니야 진짜 이 밑을 보니까 오쉣와 근데 오오쉣 그래서 여기 보면은 여기 레벨 5는 이렇게 어트랙션들이 굉장히 많은데 오요요요요요요요요요요요 <웃음> 그리고 개인 그 개인 티켓이 아니라면 번들로 번들로 구매하시면 되는데 제가 구매한 건 이거 목록으로 여기 띄워드리겠습니다 이렇게. 
that time, so now it's in the whip, we left that ass. Can't remember anything, but I know we got lit, lit, lit.이것들을 다 번들로 즐기실 수 있는 기회가 있습니다. 물론 입장료만 내시고도 들어올 수 있다는 점. 이제 주얼창에는 충분히 즐겼고 이제 이스트코스로 이동하겠습니다. 전통지구를 돌아다니고 있으면 어떤 생각이 드냐면 엄청 평화로운데 그냥 거닐고 있으면 되게 예쁜 곳들을 많이 만난 느낌이에요 그래서 예전에 도색이 살짝 벗겨진 곳들도 그 앤티크함을 그대로 간직하고 있고 새로 지어진 건물들도 기존의 양식을 그대로 고수하면서 새로 지어졌기 때문에 굉장히 세련된데 그 앤티크함과 세련됨의 조화가 진짜 굉장히 좋다 그래서 다음으로 이동할 곳은 이스트코스트 끝쪽에 있는 푸드센터입니다. 전봄에 노사인 보드며 롱비치며 굉장히 유명한 칠리크랩 가게들도 많이 모여있고 다른 여러 종류의 시푸드들도 많이 판매를 하고 있기 때문에 지나칠 수 없는 곳이죠. 여기 이스트코스트에 들리셨다면 한 번쯤 거기서 식사하시는 걸 추천해 드립니다. 지금 이쪽 뒤쪽으로 보이는 곳들이 전부 이제 그 시푸드 음식점들인데 보통 보면은 전보 같은 경우에는 여는 시간이 오후로 한정돼 있더라고요 그래서 오는 시간을 잘 확인하셔서 오셔야 될것 같고 저도 칠리크림 굉장히 좋아하지만 오늘은 따로 먹을 게 있는 바 그걸 먹으러 합니다 락사를 먹으러 왔습니다 싱가포르 와서 락사를 성공을 했던 적이 거의 없어요 그래서 과연 이 맛은 어떨지 여기에 락사의 맛은 어떨지 굉장히 기대가 되고 사실은 그래요 여기 락사는 원래 젓가락으로 집어먹는데 여기 수저를 하나 딸랑 준단 말이에요 이렇게. 근데 보니까 면이 다 잘려있어 그리고 락사와 같이 주문한 건 라임 주스 라임 주스랑 그 다음에 이 오타라고 하는 어묵 같은 거 피쉬 케이크라고 하더라고요 그걸 같이 먹어보도록 하겠습니다 일단 한번 시식 해볼게요 제발 성공하기를 국물부터 먹어 음음오 괜찮네 오. 오 근데 좀 맵네 이 오타의 맛도 굉장히 궁금하기 때문에 뭐라 그래야지 이거? 음. 되게 부드러운데 부드러운데 매콤한 어묵 맛전 <웃음> 그런 느낌. 와 쌈발 칠리 이거 이것도 매운데 지금 이걸 야 잡아라 이걸 넣으라고. 안 먹어볼 수 없네. 아 나가면 땀 진짜 많이 일 텐데. 확실히 지금까지 먹어봤던 싱가포르 거 중에 제일 맛있고 향신료 잘못 드시거나 아니면 코코넛의 미리키함을 별로 안 좋아하시는 분들한테는 조금 어려운 음식이 될수 있다. 락사를 잘 드시는 분들은 한번 도전해 보셨으면 좋겠어요. 맛있어요. 이거. 밥 먹고 이스트 코스트에 있는 바닷가로 한번 놀러 가보도록 하죠. 
이 길게 늘어선 바닷길 산책로를 따라서 이렇게 자전거를 대용해서 한 바퀴 쭉 둘러보는 것도 또 묘미인 것 같아요 이게 입구 쪽에 보면은 자전거 대여해 주는 곳이 있더라고요 가격도 1시간, 2시간, 3시간에 따라서 되게 다르고 쭉 걷다 보면 저렇게 자전거 또 중간중간에 대여해 주는 곳이 나옵니다 바다 색깔도 굉장히 좋고 파도도 좋은 것 같아요 오늘 바람이 좀 세서 그런지 모르겠는데 그냥 가만히 앉아서 그냥 여기서 주스나 한잔 하고 싶은 그런 느낌? 돌아가는 길에 갑자기 비가 엄청 와가지고 잠깐 자전거를 세우고 비를 피해, 피하러 오긴 했는데 이게 앞으로 한 시간 정도는 더올 거라서 그냥 비 마시면서 돌아가야 될것 같습니다 아무튼 그래서 날씨 조심하시고요 <웃음> 어, 이스트코스트는 이렇게 카통지구부터 락사나 시프드센터나 이런 해변 산책로까지 좀 여유롭게 즐기시러 오시는 분들한테는 굉장히 좋은 여행소인 것 같고 공항에서 가깝기 때문에 공항에서 도착해서 좀 시간이 뜨시는 분들도 이쪽으로 한번 오셨으면 좋겠다고 생각을 했고 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 밖에 점점 뿌였죠 비가 많이 오고 있어서 재밌게 보셨다면 좋아요와 구독도 한 번씩 꼭 부탁드리겠습니다. 알람 설정도요. 그러면 즐거운 여행하세요. 안녕. 어두워지면 실내 활동하세요.